ടുഡേസ് ടോപ്പിക് ഇസ് ആർ എസ് എ സെക്യൂരിറ്റി അപ്പോൾ ആർ എസ് എ അൽഗോരിതം അല്ലെങ്കിൽ എൻക്രിപ്ഷൻ ഡിക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ആർ എസ് എ സെക്യൂരിറ്റി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ടൈപ്പ് അറ്റാക്സ് ആർ എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ അൽഗോരിത്തിൻ്റെ മേലെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് സോ നമ്മുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് വീക്ക് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നല്ലതാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള അറ്റാക്സ് ആർ എസ് എ അൽഗോരത്തിൽ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഈ താഴെ കാണുന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് എ ടാക്സ് ഓൺ മി ഓഫ് അറ്റാക്സ് ഓൺ ആർ എസ് എ അപ്പോൾ ഇത്രയും അറ്റാക്സ് ആർ എസ് എയിൽ ഉണ്ടാവാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ ദെൻ ചോസൺ സിഫർ ടെക്സ് എൻക്രിപ്ഷൻ എക്സ്പോണൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ ഡിക്രിപ്ഷൻ എക്സ്പോണൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ദെൻ പ്ലെയിൻ ടെക്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മോഡലേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഓൺ ദ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഇനി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഈ ഓരോ ടൈപ്പ് അറ്റാക്കിൻ്റെയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏതെല്ലാം ടൈപ്സ് വേറെ ഉണ്ടാവാം സോ എൻക്രിപ്ഷൻ എക്സ്പോണിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മെയിനായിട്ട് നാല് ടൈപ്പ് അറ്റാക്സ് അതുപോലെ ഡിക്രിപ്ഷൻ എക്സ്പോണിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആർ എസ് എ അൽഗോരത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് അറ്റാക്ക് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നോക്കുകയാണ് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ അറ്റാക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ആർ എസ് എ അൽഗോരത്തിൽ ഏറ്റവും ബേസിസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന രണ്ട് കമ്പോണൻസ് പി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ എന്ന് പറഞ്ഞത് പബ്ലിക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ പി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂസ് സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ പബ്ലിക് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് ഈ പി ക്യൂ വാല്യൂസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പി എം ക്യൂ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് കണ്ടു പിടിക്കാൻ പറ്റും ഫൈവ് എഫ് എൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് പി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ക്യൂ മൈനസ് ഈ ഫൈവ് എഫ് എൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇയും ഡിയും നമുക്കറിയാം ഇ ഇൻറ്റു ഡി ഇസ് കോൺഗ്രൂഡൻ ടു വൺ മോട്ട് ഫൈവ് എഫ് എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ പബ്ലിക് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞതും പബ്ലിക് ആണ് ഈ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റിൽ നിന്ന് പി എം ക്യൂവും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എടുത്തല്ല ഫാക്ടറൈസേഷൻ വഴി അതിൻ്റെ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് പി എം ക്യൂ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ പി എം ക്യൂവും കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഫൈവ് എഫ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഓൾറെഡി പബ്ലിക് ആണ് ഫൈവ് എഫ് എൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് ഈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഡി ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ പ്രൈവറ്റ് കൗണ്ടർ പാർട്ട് അപ്പോൾ അത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിക്രിപ്ഷൻ എളുപ്പം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റരുത് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല ഈ പി ക്യൂ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് പി ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് സോ സെക്യൂരിറ്റി ഫാറസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഐഡിയ ദ മോഡൽസ് ഈസ് സോ ലാർജ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഫീസിബിൾ ടു ഫാക്ടറി ഇൻ റീസണബിൾ ടൈം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും എളുപ്പം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡി കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എന്ന് നമുക്കറിയാം ഡി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് കീ കമ്മോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ആ എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെസ്സേജ് എന്താണോ അതിനെ ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരുപാട് ഫാക്ടറൈസേഷൻ അൽഗോരിതംസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഓൾ നോർമൽ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റിയിൽ ഒരു നമ്പറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ്ലി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അൽഗോരിതംസ് ഒന്നും നിലവിലില്ല അപ്പോൾ ആർ എസ് എ സെക്യൂർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും
അപ്പൊ ഈ സെഡൻ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലെ ഒരു മെമ്പർ ആണ് ഒരു റാൻഡം ഇൻഡിജർ ആണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാം ഇത് തേർഡ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻട്രൂഷൻ നടത്തുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് കയറുന്ന ആളാണ് അല്ല അറ്റാക്ക് അറ്റാക്കർ ആണ് ഈ ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആള് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പബ്ലിക് ആണ് അപ്പൊ ആൾക്ക് ഈ സെഡൻ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരു റാൻഡം ഇൻഡിജർ എക്സ് ആൾ ചൂസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പോകുന്ന സിഫർ ടെക്സ് ടു ആളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ്സ് ബൈ സിഫർ ടെക്സ് ഇപ്പൊ ആള് ഇടയ്ക്ക് കയറി ആലീസ് ബോബിനേജ് ഇടയ്ക്കുന്ന ആള് ചോർത്തിയെടുത്തു ഇനി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിപ്പം അസ്യൂം ചെയ്ത ചൂസ് ചെയ്തൊരു വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് സമലമന്റ് നിസർഡൻ സ്റ്റാർ അപ്പൊ ആ എക്സ് കിട്ടി ഇനി ഇയും എന്നെ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ പബ്ലിക് അപ്പോ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തു ഇൻഡു എക്സ് റേസ് ടു ഇ മോഡൻ അപ്പൊ ശരിക്കും ആള് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത റാൻഡം ഇൻഡിജറിനെ ഈ ആർ എസ് അപ്രോച്ച് ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ എൻക്രിപ്റ്റഡ് റിസൾട്ടിന്റെ കൂടെ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ കിട്ടി എന്താണോ ഇയൾ ചൂസ് ചെയ്ത ആ ഒരു സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ഏതാണോ അതിനെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ആൻഡ് ഹി ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ്സ് വൈ എന്നിട്ട് ഈ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയ വൈ എന്താണോ അതാണ് ബോബിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക ബോബിൻ ആക്ച്വലി ചെല്ലേണ്ടിരുന്ന സി ആണ് പക്ഷേ ആള് പകരം ചെയ്യുന്നത് സി ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ഇ മോഡൻ ചെയ്തിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് വൈ ആണ് ബോബിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ബോബിന് ഈ ഇടയ്ക്ക് നടന്ന കമ്പറ്റീഷൻസ് ഒന്നും അറിയില്ല ബോബ് കിട്ടിയ സിഫർ ടെക്സ് എന്താണോ അത് ആലീസ് അയച്ചതാണെന്ന് കരുതി ആൾ അതിനെടുത്ത് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു So, he does the decryption process by raised to D mode N. D is N, and that is the corresponding private key. That is Bobin's name, and that is the same as the Zipper text. If you want to decrypt it, you can decrypt it. Now, in the next step, you can decrypt it in the same way. That is the same value of the third party. That is the original plain text value. This is the third party. That is the same value of the third party. That is the same value. അപ്പൊ ആൾ ഇവിടെ ചെയ്ത കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു വൈ റേസ് ടു ഡി മോഡൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെസിപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ബോബ് ചെയ്ത കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു വൈ റേസ് ടു ഡി മോഡ് എൻ അപ്പൊ ഈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാലോ വൈ എവിടെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മളുടെ ഈവ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തെടുത്ത വാല്യൂ ആണ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ വൈഡ് ഇക്വേഷൻ സി ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ഇ മോഡൻ അത് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ വൈക്ക് പകരം സി ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ഇ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഹോൾ റേസ് ടു ഡി അവിടെയുണ്ട് മോഡനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇനി റേസ് ടു ഡി നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്കാക്കി സോ സി റേസ് ടു ഡി ഇൻഡു എക്സ് റേസ് ടു ഇവിടെ ഇ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡി ഉണ്ട് സോ എക്സ് റേസ് ടു ഇ ഡി ഐ ഇനി ഇ ഇൻറ്റു ഡി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആർ എസ് ഐയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇ ഇൻറ്റു ഡി ഇസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു വൺ മോട്ട് ഫൈവ് എഫ് അപ്പൊ ഇ ഡി ഇസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു വൺ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് വൺ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ ഇസ് ഈക്വൽ എൻ ടു സി റേസ് ടു ഡി അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു വൺ മോഡ് എൻ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ സി ഈക്വൽ ടു പി റേസ് ടു ഇ മോഡൻ അപ്പൊ ആലിയസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിഫർ ടെക്സ്റ്റിനെ ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്താൽ ബോബിൻ എന്ത് കിട്ടണം ഈ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടണം ദാറ്റ് ഈസ് പി ഈക്വൾ ടു ഈ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തു റേസ് ടു ഡി മോഡൻ പി ചെയ്ത എൻക്രിപ്ഷൻ നേരെ തിരിച്ചുള്ള ഡിക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി ക്ക് കറസ്പോൺ ഈ പിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സി റേസ് ടു ഡി മോഡ് എൻ ഇത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഫസ്റ്റ് ആലിയസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത എൻക്രിപ്ഷൻ ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത പ്രോസസ്സ് ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തു ഈ മോഡൻ ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടി ഇനി നേരെ ഇത് ബോബിൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ആൾ ഡിക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിലായിരിക്കും ഈ സിഫർ ടെക്സ്റ്റിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ സിഫർ ടെക്സ്റ്റിനെ ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ സി റേസ് ടു ഡി മോഡൻ അപ്പൊ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ സി റേസ് ടു ഡി മോഡനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റി പി ആക്കി അല്ലെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റി സോ സി റേസ് ടു ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു P മോഡൻ
അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ നമ്മളാണ് അറ്റാക്ക് അറ്റാക്ക് ഓൺ ലോ എൻക്രിപ്ഷൻ എക്സ്പോൺ അപ്പോൾ ഈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണെന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയ വാല്യൂ ആണല്ലോ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നടത്തുന്ന അറ്റാക്സ് അപ്പോൾ ഈ അറ്റാക്സ് കൊണ്ട് സിസ്റ്റം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും നമുക്ക് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് അറ്റാക്സിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെക്കമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈയുടെ വാല്യൂ ടു റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോട് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈമിൻ്റെ വാല്യൂ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ചെറിയ എൻക്രിപ്ഷൻ എക്സ്പോണൻസ് ഉപയോഗിക്കാണ്ട് പകരം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോട് അടുത്തുള്ള പ്രൈം വാല്യൂസിനെ എൻക്രിപ്ഷൻ എക്സ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഇ എ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻക്രിപ്ഷൻ എക്സ്പോണൻ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അറ്റാക്സിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി അതിനകത്ത് നമ്മൾ നാല് ടൈപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോപ്പർ സ്മിത്ത് ടീറം അറ്റാക്ക് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ മേജർ ലോ എൻക്രിപ്ഷൻ എക്സ്പോണൻ്റ് അറ്റാക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഇയുടെ വാല്യൂ ചെറിയ വാല്യൂ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു അറ്റാക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോപ്പർ സ്മിത്ത് തീരം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണല്ലോ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സി ഈക്വൽ ടു പി റേസ് ടു ഇ മോഡൻ നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർ ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഇയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിലെ ടു തേർഡ് ഓഫ് ദി ബിറ്റ്സ് നമുക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിലെ എല്ലാ ബിറ്റ്സിനെ വേണ്ടി ഫിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് കോപ്പസ്മിത് തീരം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിഫോട്ടെക്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനെ നമ്മളൊരു പോളിനോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇനി ഇതിൽ ഈയുടെ വാല്യൂ ചെറിയ വാല്യൂ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ഈയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിലെ ടു തേർഡ് ബിറ്റ്സ് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്കറിന് അറിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ ആൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇത് ഈ രണ്ട് ഫാക്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബിറ്റ്സിനെ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോപ്പസ്മിത് തീറം അറ്റാക്ക് ഇനി സെക്കൻഡ് വണ്ണ് തന്നെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന വേൾഡിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരേ മെസ്സേജ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു എൻഡിറ്റി സെയിം മെസ്സേജ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റെസിപ്യൻസിന് അയക്കുകയാണ് ഇനി ഈ അയക്കുമ്പോൾ ഉള്ള മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെയിം ലോ എൻക്രിപ്ഷൻ എക്സ്പോണൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾസ് തന്നെ അവരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആലീസ് ഒരു മെസ്സേജ് സെയിം മെസ്സേജ് തന്നെ മൂന്ന് റെസിപ്യൻസിന് അയക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അയക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻക്രിപ്ഷൻ എക്സ്പോണ്ട് ഇയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് അതായത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ലോ വാല്യൂ ലോ വാല്യൂ ആണ് എന്ന് മാത്രമല്ല സെയിം വാല്യൂ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി പക്ഷേ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എൻ വൺ എൻ ടു ആൻഡ് എൻ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് കാണാം സി വൺ ഈക്വൾ ടു പി റേസ് ടു ത്രീ മോഡ് എൻ വൺ സി ടു ഈക്വൾ ടു പി റേസ് ടു ത്രീ മോഡ് എൻ ടു സി ത്രീ ഈക്വൾ ടു പി റേസ് ടു ത്രീ മോഡ് എൻ ത്രീ ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എൻക്രിപ്ഷൻ എക്സ്പോണ്ട് മൂന്നിൽ മൂന്ന് കേസിലും ത്രീ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ എല്ലായിടത്തും അയക്കുന്ന മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം തന്നെയാണ് പി തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ മോഡിലെ എൻ വൺ എൻ ടു എൻ ത്രീ മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് സൈമൽട്ടേനിയസ് കോൺഗ്രൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ചൈനീസ് റിമൈൻഡർ തീറം അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് ഇക്വേഷൻസിനെ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ക്യാൻ ഫോം എൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ഫോം സി ഡാഷ് ഈക്വൾ ടു പി റേസ് ടു ത്രീ മോഡ് എൻ വൺ എൻ ടു എൻ ത്രീ അപ്പോൾ ചൈനീസ് റിമൈൻഡർ തീറ ഉപയോഗിച്ച് ഈ മൂന്ന് കോൺഗ്രൻസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഈ ഇക്വേഷൻസിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ക്യാൻ ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് സി ഡാഷ് അതാണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് അപ്
എന്തുണ്ട് അതിന് എന്തിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന മെസ്സേജിൻ്റെ കൂടെ ആർ വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കിട്ടിയ റിസൾട്ടാണ് സി വൺ അതാദ്യം ബോമൻ അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ബോമൻ അയച്ച സാധനം നല്ല തേർഡ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈവ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് ബോബിന് അയച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ആ സാധനം നമ്മളെ തേർഡ് പാർട്ടി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ബോബ് ആലീസിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ മെസ്സേജ് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആലീസ് വീണ്ടും ഇതേ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് എടുത്തു ഈ തവണ ആർ ടു ഉപയോഗിച്ചാണ് പാഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് ബോബിന് അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ ഈ പോയ മെസ്സേജും ഈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കയ്യിലെടുത്തു അപ്പോൾ ആലീസിൻ ഈവിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സി വണ്ണും ഉണ്ട് സി ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആൾക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി അറിയാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡ്രോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് അയച്ചേക്കുന്ന സിപ്പർ ടെക്സ്റ്റും ആദ്യത്തെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സി വണ്ണും സി ടുവും ഈ രണ്ട് സിപ്പർ ടെക്സ്റ്റുകളും ഒരേ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ സിപ്പർ ടെക്സ്റ്റുകളാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു അറ്റാക്ക് അല്ലെ ഷോർട്ട് പാഡിങ് അറ്റാക്ക് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പ സ്മിത്ത് പ്രൂവ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഈ പാഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ ആർ വൺ വെച്ച് പാഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ ആർ ടു വെച്ച് പാഡ് ചെയ്തു ഇനി ഈ പാഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഷോർട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈവിന് ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് എളുപ്പം റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ആളുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സി വണ്ണും സി ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ സി വൺ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച പാഡിങ് ആണ് ആർ വൺ സി ടു ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച പാഡിങ് ആണ് ആർ ടു ഇനി ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും ചെറിയ വാല്യൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി വൺ സി ടുവിൽ നിന്ന് ആൾക്ക് ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് എളുപ്പം റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രമാണ് നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് Encryption Exponent Based Attack